Bien amigos, seguimos, seguimos en Cartayo precisamente con el sugerente de transporte, el doctor Robert Monzón, para que nos pueda informar de esta campaña médica que se ha programado para este fin de semana, eh, dirigido a los amigos mototaxistas. Buenos días, doctor, para que nos informe sobre sí. esta campaña médica. Gracias, amigo, este, gracias, Tele3, gracias, amigo Adrián. Este, sí, eh, bueno, ustedes pueden ver, pues, este, el día viernes 23, este viernes 23, tenemos una campaña de salud para todos los amigos mototaxistas y también familiares. No descartando, pues, en el caso de que de repente algún vecino eh, esté y tenga la voluntad también puede acercarse a la campaña, bueno, se, le, se abre las puertas y puede participar, ¿no? Lo estamos haciendo en coordinación, pues, con el alcalde, el señor Santiago Sena García y con el doctor Dani Gutiérrez, pues, de la, de la posta. Va a haber este, especialidades, pues, eh, de medicina, psicología y, e inmunización. A partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, ¿no? eh, en el complejo Víctor Obla y de la Torre, acá cerca a lo del mercado. Una campaña pues, que, que tiene como objetivo pues, que el mototaxista eh, de alguna manera pues, este, trabaje correctamente, ¿no? eh, algunos mototaxistas que moderen su comportamiento, estén eh, de alguna manera pues, este, eh, atentos a su salud, ¿no? Eh, y ello pues eh, para beneficio pues, de nuestra comunidad ¿no? entonces este, esperamos pues a todos los amigos mototaxistas y familiares pues que se presenten, participen en esta, en, esta de, en esta actividad que es una de las tantas que estamos realizando en el presente año ya, ya pues como usted tiene conocimiento hace unos meses llevamos a cabo una charla de tránsito sobre la vial en la Casa de la Cultura en la que tuvimos pues eh, un aproximado de 500 mototaxistas con especialistas de Trujillo y te comento pues les comento ya que ustedes están acá Estamos coordinando nuevamente con transporte, con tránsito de Trujillo, ¿no? Y posiblemente en estos días vamos a lanzar una, una propaganda, una publicidad para otra segunda charla de tránsito de seguridad vial, nuevamente para los amigos mototaxistas del distrito, ¿no? Para que de alguna manera puedan. Es muy puedan... importante, doctor, esta charla, porque hemos sido testigos también que en esta avenida principal eh, unidades exceden la velocidad. Sí. Y están expuestos los alumnos de la institución educativa Olga Pereira. Sí, mira, este, es, estas, estas, estas charlas son importantísimas, ¿no? Importantísimas para que el conductor, pues, eh, sepa, para la redundancia, conducir correctamente. Cómo voltear a la derecha, no voltear a ningún, respetar al, al peatón, ¿no? al vecino que circula por las calles, que va a cruzar una pista, ¿no? Que no se aglomeren en, en, en las escuelas, porque sabes que se aglomeran. ¿no? Eh, casualmente también pues hemos adquirido conos conos sí. eh, para poder brindarle pues a la institución educativa y a llegar su momento estamos esperando la, las pinturas correspondientes no para poder repintar las áreas que están cerca de las escuelas como por ejemplo pues, al ingreso de la escuela al ingreso de la escuela hay un rectángulo en donde no se pueden parar mototaxistas ¿no? entonces en ese sentido vamos a repintar son, son zonas restringidas son zonas restringidas están en ordenanza están en la ley entonces, eh, vamos a repintar, vamos a, eh, a coordinar con las escuelas, con los directores para eh, eh, darles eh, de alguna manera unos conos, también para que nos apoyen, pues nos apoyen en el, en el, en el orden, pues, en el tránsito, de alguna manera, pues, eh, en las instituciones educativas, cuando los escolares ingresen y también cuando los escolares salgan, pues, este, de, después de sus clases, bueno, pues, entonces... Claro, eh, de alguna manera también los inspectores de transporte van a estar ahí presentes, ¿no? Entonces tienes conocimiento, tenemos tres inspectores de transporte, nos faltan más, de uno, ya vendrán. Ya aumentaron a tres. ¿Cómo? De un inspector ya tienen tres. Tenemos ahorita tres, este, ya en estos días debe estar saliendo la camioneta también de transporte que está en reparación, debe estar saliendo, ya el alcalde ha coordinado, eh, ha ordenado a gerencia que pues nos entreguen porque no podemos transporte no existe si, si no, no tiramos la, la camioneta, pues, ¿no? la logística respectiva. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, yo creo que las cosas van a, van a mejorar, pero también no sin antes decirle a los amigos mototaxistas que también depende de ellos, pues, ¿no? o sea, no solamente de, depende de la autoridad, depende de la municipalidad, sino también de los mismos amigos mototaxistas que también, que también de alguna manera nos apoyen. Porque hay que entender que nosotros como distrito, vuelvo a reiterar y siempre le he manifestado, que nosotros pues intervenimos mototaxis que se dedican al transporte público de pasajeros moto lineal autos combis micros no podemos intervenir para eso provincial e inclusive de la policía no entonces para eso pues coordinamos con el comisario para que de alguna manera nos apoye 
¿no? Entonces, en ese sentido, pues, este, eh, yo creo que vamos a mejorar. Eh, le invoco al mototaxista que ponga de su parte, que asista a la charla, y no solamente que lo haga por él, sino también por, por los vecinos del distrito, por su misma familia, porque la misma familia es la que circula en el distrito y, y de alguna manera, pues, este, estamos atendidos a cualquier accidente, ¿no? Entonces, queremos que, que, que participen. Ya les comunicaré para cuándo la, la charla de tránsito, la que se viene la segunda, que va a ser importantísima como especialista de Trujillo, ¿no? Y para el día viernes, jueves 23, o sea, este viernes, ya pasó mañana, está, estamos en la campaña de salud, ¿no? Con el doctor Dani Gutiérrez, eh, para el que pues, el alcalde ha tenido el aval también, el señor Santiago Sena García, eh, para poder llevar a cabo eh, todas estas actividades, ¿no? Entonces, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, eh, hemos invitado a todas las asociaciones, se le ha cruzado las cartas, eh, correspondan, se le invitado a todas las asociaciones, hemos pedido que ellos hagan extensivo a los asociados que puedan participar y solamente no solamente ellos, sino también sus familiares pero reitero no está en no está en descartado que de repente algún vecino que quiera participar también, bueno se le podrá atender, ¿no?